नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी एन क्लास टेंथ की ज्योग्राफी की चैप्टर फाइव में आपका स्वागत है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इसका टाइटल है चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैप्टर में आपको कुछ चीजों को मेमोराइज भी करना पड़ेगा अभी कौन सा मिनरल इग्नियस है कौन सा मिनरल सेडिमेंट्री है कौन सा मिनरल देश में किन जगहों पे मिल रहा है उसकी माइंस कौन से स्टेट में इस तरीके की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है भाई ये तो आपको याद करनी पड़ेगी इसके कोई और ऑप्शन है नहीं ठीक है शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है हबन नाम का एक पर्सन है और वो आया है गुवाहाटी में अपने फादर के साथ एक रिमोट विलेज से तो एक रिमोट विलेज से वो गुवाहाटी आया अब जब वो रिमोट विलेज से गुवाहाटी समझा पहुंचा तो उसके विलेज में तो उसको कुछ दिखता नहीं था गुवाहाटी में उसको भाई गाड़ियां चलती हुई नजर आई तो भाई उसने देखा कि किचन सा आइटम चल रहा है घर के साथ मतलब जो बड़े बड़े जो बसेस हैं जो बड़े बड़े आप कह सकते हो ना टेम्पो ट्रेवलर टाइप के चल रहे हैं तो उसको लगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा घर चल रहा है उसने अपने फादर से पूछा कि फादर हमारे गाँव में ऐसे घर क्यों नहीं है जो चलते हैं क्योंकि उसने अपने गांव में जो भी घर देखे थे झोपड़ियां देखी थी वो एक जगह स्टिल थी तो उसके फादर ने समझाया कि बेटा ये हाउस नहीं है ये बसेस हैं ये ट्रेन हैं और हमारे हाउस पत्थर से बने स्टोन से बने लेकिन ये जो बसेस और ट्रेन हैं ये आयरन और एल्यूमिनियम जैसी चीजों से बने हुए हैं और इनको चलाने के लिए इंजन चाहिए जिसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे हबन को समझ में आएगी यहाँ तो भाई बिल्कुल अलग ही चीज है क्योंकि उसने तो अपने गांव में केवल ईट पत्थर ही देखे थे लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखने को मिल रही थी मतलब मेटल का एप्लीकेशन उसको देखने को मिल रहा था बात यह है सार ये है इस बात का कि भैया हमारी लाइफ में हमको जितनी भी चीजें चारों तरफ दिख रही है कहीं ना कहीं उसमें मेटल का यूजेज बहुत बड़ा है हमारे हाउस में इतनी चीजें मिल जाती हैं जो मेटल की बनी हुई होती है जैसे कि हाउस में रखा हुआ किचन में रखा हुआ चाकू गैस जिसपे आप बनाते हो ठीक है जो सिलेंडर है जो सिलेंडर है एलपीजी वाला वो भी उसके साथ साथ जिस बर्नर से जिस गैस से आप उस चीज को बनाते हो वो भी आपका स्टील का बना हुआ है आपका रेफ्रिजरेटर भी आपका स्टील और मेटल का बना हुआ है आयरन का बना हुआ है तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हमको दिख रही है वो कहीं ना कहीं स्टील मेटल आयरन इन सब चीजों की बनी हुई है अब बात यह है कि ये जो अलग अलग मिनरल्स है और यहाँ पे कितने प्रकार के मिनरल है इस क्लासिफिकेशन को थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ नजर आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में इस पर बस थोड़ी देर में आते हैं अभी तो एक क्रोनोलॉजी से चलते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग मेटल्स हैं जो कि मिनरल के ही पार्ट हैं मिनरल्स के एक क्लासिफिकेशन में मेटल आता है इन मेटल्स को इनके मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि मिनरल्स एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है उस रिजर्वायर में से कुछ मेटल्स को निकाला जाता है ये मिनरल का रिजर्वायर कहाँ मिलेगा रॉक में मिलेगा तो आप देखो मिनरल्स दे आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें इनके ऊपर डिपेंड करती है घर में हम जो छोटा सा पिन इस्तेमाल करते हैं जो एक बड़ी टावरिंग बिल्डिंग हमें सामने दिखती है बिग शिप जिसमें हम लोग क्रूजर्स पे जाते हैं या जिससे शिपिंग होती है दुनिया भर की ये सब मिनरल से बने हुए हैं जो रेलवे लाइंस बिछी है वो भी मिनरल से बनी हुई है जो रोड्स पे टैरमैक बिछाया जाता है वो भी मिनरल्स जो डामर डाला जाता है वो भी मिनरल्स का बना हुआ है हमारी मशीनरी इम्प्लीमेंट्स हर चीज से मिनरल से बनी है हमारी कार बस ट्रेन एरोप्लेन एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम मिनरल्स और ये मिनरल्स आए कहां से हैं? ये मिनरल्स अर्थ से निकले हैं ये मिनरल्स चलते कैसे हैं तो पावर रिसोर्सेज से चलते हैं तो ये पावर रिसोर्सेज आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है अब इलेक्ट्रिसिटी आप कोल से ला रहे हो हाइड्रो पावर से ला रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी से ला रहे हो सोलर से ला रहे हो विंड से ला रहे हो वो एक अलग चीज है और ये आपके डीजल पेट्रोल इस टाइप की चीजों पर भी चल सकते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए और फाइनेंशियली मदद करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं ऑलमोस्ट हर चीज आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जा रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हो साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए आपके सारे जेन्यून डाउट्स को जवाब दूंगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वहां पर मेरे सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और हमारे चारों तरफ जो हमको ये बड़ी बड़ी चीजें दिख रही केवल यही मिनरल से नहीं बनी दोस्तों ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट में भी मिनरल्स की जरूरत है हम लोग जो खाते हैं ना उस चीजों में भी मिनरल्स है हमारे घर में जो चीजें लाइवलीहुड हमारी लाइवलीहुड को चलाने के लिए भी मिनरल्स चाहिए घर में चीजों को डेकोरेट करने के लिए फेस्टिवल्स रिलीजियस फेस्टिवल्स को मनाने के लिए सेरिमोनीज के लिए हर चीज के लिए हमको मिनरल्स की जरूरत है एक एग्जाम्पल देखते हैं मिनरल का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे रोज सुबह हम लोग ब्रश करते हैं टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं टूथपेस्ट हमारे टीथ को सॉल्व करता है साफ करता है कैसे साफ करता है एब्रेसिव मिनरल्स की मदद से इस टूथपेस्ट में सिल्का है लाइमस्ट
एनाटेस कुछ कुछ टूथपेस्ट आपको चमकते हुए दिखते हैं ठीक है ना वो किसकी वजह से मीका की वजह से टूथ पेस्ट जो है वो ट्यूब के अंदर होता है वो ट्यूब कहां से बनती है दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम पेट्रोलियम उसी तरीके से टूथ ब्रश्ट कहां से बनता है वो भी प्लास्टिक्स से बनता है जो कि हमको पेट्रोलियम से मिलते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि मिनरल्स का प्रयोग किस हद तक हमारे लाइफ में घुसा हुआ है और जो हमारे डेली लाइफ के प्रोसेस है हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मिनरल्स के बिना नहीं चल सकती हम जो भी खाना खाते हैं उसमें केवल जीरो मिनरल्स है यानी अगर हम हंड्रेड खाना खा रहे हैं तो 99.7 परसेंट दूसरा फूड स्टेप है जीरो पॉइंट थ्री परसेंट मिनरल है और ये 0.3 परसेंट की मदद से ही बाकी 99.7 परसेंट स्टफ को आप यूटिलाइज कर सकते हो कहने का मतलब ये 0.3 परसेंट नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे एज सिंपल एज दैट व्हाट इज अ मिनरल मिनरल है क्या तो जियोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है मिनरल एज अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर तो एक पर्टिकुलर मिनरल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो होमोजीनियस होगा एक जैसा होगा लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमको मिलते हैं अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं तो आप देखोगे कि टैल्क नाम का मिनरल बहुत ही सॉफ्ट है हाथ में आते ही उसको आप ब्रेक कर सकते हो डायमंड नाम का मिनरल तो ऐसा है कि हाँ तोड़े से तोड़ते रहो टूटेगा नहीं तो मिनरल्स बहुत अलग अलग प्रकार के हैं अब यहां पर बात आती है रॉक्स की और जब दोस्तों रॉक्स की बात आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाओ और यूट्यूब में रॉक्स सर्च मारो मेरे नाम के साथ आपको कुछ वीडियो मिलेंगी देखिए फॉर एग्जाम्पल पहली वीडियो जो आपको मिल रही है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रखा है उसके नीचे आपको दिख रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन वन अनदर यानी इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स ये एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है इसका प्रोसेस बता रखा है फिर मैंने नीचे बता रखा है कि रॉक साइकिल क्या होती है ये जो वीडियोज है ना उसके बाद रॉक सिस्टम इन इंडिया फिर आर्कियन एंड धाड़वार रॉक सिस्टम ये सारी चीजें मैंने आपको बता रही फिर गोंडवाना जुरासिक डेक्कन ट्रैप टर्शरी रॉक्स ये सारी चीजें मैंने आपको दोस्तों बता रखी हैं ज्योग्राफी की और लेक्चर्स के लिए मेरी ज्योग्राफी लेक्चर वाली इस प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हो तो इन रॉक्स वाली वीडियोस को देख लीजिए आगे आपको पुराना रॉक सिस्टम कोडप्पा इन हिंदी इंडियन रॉक सिस्टम यह भी नजर आ रहा है इन सारी वीडियो को अगर आप देख लोगे ना चाहे हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो दोनों भाषा मैंने बना रखी है एक ही वीडियो बस हिंदी इंग्लिश अलग अलग कर रखा है पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बनाता था मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं केवल हिंदी में बनाता हूँ तो अगर इन रॉक्स वाली वीडियो को आप देख लोगे ना आपको रॉक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा उसके बाद इस चैप्टर को समझना आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा ठीक है वापस आते हैं रॉक्स होती क्या है दे आर होमोनिजीनियस दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कार्ड मिनरल्स याद रखिए रॉक्स होमोजीनियस नहीं होती हैं। रॉक्स मिनरल से बनी हुई होती है और मिनरल्स होमोजीनियस होते हैं लेकिन एक रॉक में कौन सा मिनरल कितने प्रपोर्शन में मिलेगा यह उस जगह की जियोलॉजी लोकल जोग्राफी हिस्ट्री बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कुछ रॉक ऐसी हैं जिसमें एक ही मिनरल मिलता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जैसे लाइमस्टोन रॉक अभी लाइमस्टोन रॉक में आपको केवल एक ही मिनरल मिलेगा लेकिन ज्यादातर जो रॉक्स ऐसी हैं उसमें आपको अलग अलग मिनरल मिलेंगे और अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिलेंगे अलग अलग क्वांटिटीज में मिलेंगे आज तक दो मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है लेकिन भले ही आपने दो मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है सारे मिनरल्स को कॉमर्शियली एक्सप्लोय नहीं किया जा सकता कॉमर्शियली एक्सप्लोय करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में आते हैं धीरे धीरे उस पर आते हैं एक पर्टिकुलर मिनरल कैसे बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में एक पर्टिकुलर मटेरियल किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है मोल्ड कर रहा है चेंज कर रहा है तो पर्टिकुलर मिनरल का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में जिसमें फिजिकल केमिकल कंडीशन आ जाती है आप देखोगे कि जो मिनरल्स हैं वो बहुत अलग अलग कलर के होते हैं उनकी हार्डनेस अलग होती है उनका क्रिस्टल फॉर्म अलग होता है लस्टर उनकी चमक अलग होती है उनकी डेंसिटी अलग होती है और इन सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे एक मिनरल को आइडेंटिफाई किया जाता है तो जियोलॉजिस्ट इस प्रकार की प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तो मिनरल्स को स्टडी करना यह जियोलॉजिस्ट का काम है अब यहां पर देखते हैं कि मिनरल की स्टडी के आधार पर जोग्राफी और जियोलॉजी के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो जियोलॉजी पढ़ रहे हैं उनकी बात अलग है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी कभी सोचते होंगे कि यार एक्चुअली में इस ज्योग्राफी और जियोलॉजी में फर्क क्या है ज्योग्राफी वाले क्या करते हैं कि कौन सा मिनरल किस जगह पे कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है ये ज्योग्राफर्स डिफाइड करेंगे तो ज्योग्राफर्स एक जगह के लैंड को स्टडी करेंगे उन लैंड में किस हद तक कोई मिनरल कंसेंट्रेटेड है और वो मिनरल कितनी क्वांटिटी में है
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन इस चीज को पता करने वाला जो काम है वो जियोलॉजिस्ट करता है तो जियोलॉजिस्ट मिनरल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है और फिर यह बताता है जियोग्राफर्स को कि इस मिनरल को आप इस काम के लिए यहां पर प्रयोग कर सकते हो और फिर बाद में जोग्राफर को पता होगा कि इस मिनरल के ये फायदे हैं तो बस वो ये ढूंढेगा कि ये मिनरल मिल कहां रहा है कैसे इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम एक्सप्लॉयड कर लें और पैसा कमा लें ये फर्क है आपका जियोग्राफर में और जियोलॉजिस्ट में यही फर्क है आपका जियोग्राफी में और जियोलॉजी में यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं आपको यहां पे मिनरल्स नजर आ रहे हैं तीन तरीके क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं पहले स्टेज में मेटलिक नॉन मेटलिक एनर्जी मिनरल्स मेटलिक में तीन आ गए फेरस नॉन फेरस प्रीशियस प्रीशियस में आ गया गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम फेरस मिनरल्स क्या होते हैं फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है तो आयरन ओर हो गया मैंगनीज हो गया निकल हो गया कोबाल्ट हो गया नॉन फेरस क्या होते हैं जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है कॉपर लेट टिन बॉक्साइड नॉन मेटलिक मिनरल्स की बात कर लेते हैं तो इसमें मीका सॉल्ट पोटैश सल्फर ग्रेनाइट लाइम मार्बल सैंड और एनर्जी मिनरल्स में कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस का प्रयोग किस लिए होता है आप सब जानते हो अब बात करते हैं मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स ये भैया मिनरल्स हमको मिलते कैसे हैं तो मिनरल्स मिलते हैं मिनरल ओर में ओर नेचुरल फॉर्म है एक मिनरल के एक मेटल के एक नॉन मेटल के एग्जिस्टेंस का मिनरल को आप मेटल में नॉन मेटल में एनर्जी मिनरल्स में बांट सकते हो ये मिनरल्स हमको मिलेंगे ओर में ओर बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो एकूमुलेशन बोलता है मिनरल का किसी और एलिमेंट के साथ तो एक रॉक के अंदर जब एक मिनरल किसी और मटेरियल के साथ कंबाइन होकर नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप उसको मिनरल ओर बोल सकते हो और जब उस ओर में मिनरल का कंटेंट इतना है कि उसको सक्सेसफुली और कॉमर्शियली एक्सप्लॉयड किया जा सके तो इतना कंसंट्रेशन हो कि अगर हम उसका एक्सट्रैक्शन करें तो हमको इतना मिनरल मिल जाए जिससे हम लोग बेच के या कुछ बना के पैसा कमा लें कॉमर्शियली वायबल हो वो पूरा का पूरा प्रोसेस तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये ओर हमारे काम का है अब देखिए This type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined. यानी कि mineral ore में किस हद तक concentration है उस mineral का और किस हद तक कौन कौन से minerals को निकाल के कहां कहां पर deploy किया जा सके पहले तो इसकी study होती है उस study के आधार पर यह निकल के आता है कि हाँ भाई इससे हम इतना पैसा कमा सकते हैं तब ये देखा जाता है कि हाँ भाई इस mineral ore को exploit करना है कि नहीं करना है तो cost of extraction को यहां पर consider किया जाता है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मिनरल कौन कौन से फॉर्म में हमें मिलते हैं तो मिनरल्स इन फॉर्म में नजर आ रहे हैं पहला फॉर्म तो नजर आ रहा है आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो क्रैक्स क्रेवाइसिस फॉल्ट्स और ज्वाइंट में मिलते हैं क्रैक मतलब रॉक के अंदर छेद क्रेवाइसिस भी क्रैक ही होता है ठीक है ना कि अगर रॉक टूट गई और उसके बीच में कोई छेद या फिर कोई हॉलो ओपनिंग सी बन गई या कोई लंबी सी पट्टी बन गई जहां छेद है तो उसको आप क्रेवाइसिस बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये फिगर देखिए यहां पे रॉक आपको कॉन्टिन्यूस नहीं दिख रही बीच से कटी हुई नजर आ रही दिस इज अट ऑफ क्रेवाइस अब यहां पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स को याद कर लीजिए यही बेटर है जिन रॉक्स में इन क्रैक्स में क्रेवाइस में फॉल्ट भी एक तरीके की ओपनिंग ही है ज्वाइंट जहां पे दो रॉक्स आपस में आके मिल रहे हैं तो ज्वाइंट है तो ऑब्वियस बात है नेचुरल कंटिन्यूटी नहीं होगी कहीं ना कहीं बीच में टूटा होगा तो बीच में आपको एक मिनरल मिल सकता है तो जब मिनरल छोटी क्वांटिटी में मिलेगा तो उसको आप बोलोगे वीन्स और जब मिनरल बड़ी क्वांटिटी में आप मिलेगा तो आप उसको बोलोगे लोड्स ठीक है ना तो छोटी क्वांटिटी में मिनरल मिला एक मिनरल ओर के अंदर तो आपने बोला वींस बड़ी क्वांटिटी में मिनरल मिला एक मिनरल ओर के अंदर तो आपने बोला लोड्स अब देखिए इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म वेन मिनरल्स इन लिक्विड मोल्टेन एंड गैशियस फॉर्म आर फोस्ट अपवर्ड थ्रू क्रेविटी टूवर्ड्स अर्थ सर्फेस होता क्या है दोस्तों कि जो रॉक्स है ना ये सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं है जमीन के नीचे भी है तो अगर इग्नियस रॉक्स की बात करो तो वो इग्नियस रॉक्स जो सरफेस पे एक्सपोज हो गए इसको आप क्या बोलोगे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स और जो सरफेस के नीचे रह गए उसको आप क्या बोलोगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो इन वीडियोस को देखिए जाके इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक जितने भी तरीके की मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बता रही है देखिए खासकर ये वाली जो वीडियो है इंटर कन्वर्जन ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स इन वन अनदर ये जरूर देख लीजिए काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो रॉक्स काफी कंटिन्यूस होती है ऐसा नहीं कि वो केवल सर्फेस पे है सर्फेस के नीचे भी है अब जब वो मोन्टल फॉर्म में थी मोल्टन मतलब पिघली हुई फॉर्म में थी तो उस पिघली हुई फॉर्म में उनके अंदर जो मिनरल्स थे ना वो रीओरियंट हो रहे थे ऊपर आ रहे थे नीचे जा रहे थे इस तरीके का मूवमेंट हो रहा था जब वो ठंडी हो गई तो जो मिनरल जहां था वो वहां पे कूल होके
तो जब इन रॉक्स को खोदा जाता है और इन रॉक्स को मैं मिनरल और भी बोलूंगा कोई जिन रॉक्स में ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली मिनरल और की कैटेगरी में आ जाएंगे तो ऐसी रॉक्स में बहुत सारे मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं जैसे टेन मिलता है कॉपर मिलता है जिंक मिलता है लेड मिलता है ये वेन्स और लोड्स दोनों से मिलते हैं तो ये जो हो गई आपकी इग्नियस रॉक्स या मेटामोफिक रॉक्स इग्नियस रॉक्स और मेटामोफिक रॉक्स में जो तरीका है आपका क्या मिलने का मिनरल्स मिलने का उसकी जो लेयरिंग है वो सेडिमेंट्री रॉक जैसी नहीं है क्योंकि जब बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स की तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं बेड्स और लेयर्स में और ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है अगर आपको ये पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिनरल्स भी बेड्स और लेयर्स में मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है मैंने अभी अभी आपको वीडियोज दिखाई वो वीडियोज देखी जाके तो मैं आपको बता भी देता हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब जो सेडिमेंट से बनी है तो विंड इरोजन हुआ सॉइल इरोजन हुआ ग्लेशियल इरोजन हुआ बतेरे तरीके के इरोजन हुए रेन वाटर इरोजन हुआ बहुत सारे तरीके के इरोजन होते हैं उन इरोजन के चलते सेडिमेंट्स लगातार ऑन मूव होते हैं कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि सेडिमेंट्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए वो इकट्ठे होते गए होते गए उनके ऊपर और सेडिमेंट्स आके इकट्ठे होते गए होते गए बाहर बढ़ता गया बढ़ता गया एक लंप बनता गया और कहीं गलती से लंप किसी जमीन के नीचे धस गया तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा प्रेशर पड़ा और ये पूरा का पूरा जो सेडिमेंट था वो इतना ज्यादा सोलिडिफाई हो गया कि सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया अब कभी कभी क्या होता है कि पहले के जमाने में भी पेड़ पौधे हुआ करते थे जानवर हुआ करते थे वो पेड़ पौधे और जानवर जब बल्क में मर गए और अर्थ के नीचे धसते चले गए तो वो कॉम्पैक्ट हो के हो के फॉसिल फ्यूल में बदल गए और वो फॉसिल फ्यूल हमको कोल नेचुरल गैस के फॉर्म में आज की डेट में मिलते हैं ठीक है तो बेसिकली वो सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट हैं क्योंकि वो एक लेयर में मिलते हैं आप देखिए जब नेचुरल गैस का डिपॉजिट मिलेगा तो एक बहुत बड़े आपको एक बहुत बड़ा रिजर्वर मिलेगा कोल मिलेगा तो एक बहुत बड़ा रिजर्वर मिलेगा क्योंकि उस जगह पे लाखों साल पहले मिलियंस ऑफ इयर्स पहले बहुत भारी क्वांटिटी में एनिमल्स और पेड़ दब गए होंगे जो अब फॉसिल फ्यूल में बदल गए होंगे क्योंकि हर कोई कार्बन से बना है और कोल भी आपका कार्बन से बना है समझ गए ना तो मिनरल्स जो कि बेड्स और लेयर से मिलते हैं वो कहां मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती डिपोजिशन की वजह से तो एक लेयर खट्टा हुई उसके ऊपर एक लेयर उसके ऊपर एक लेयर उसके ऊपर एक लेयर एक लेयर थी ऑर्गेनिक की ट्री एनिमल एक्स एनिमल रिमेन्स ये दब गया और ऊपर की लेयर के बीच में बाद में कोल और नेचुरल गैस में बदल गया ठीक है ना तो इस तरीके से बनती सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर के मिनरल्स इन दबे हुए पेड़ों और जानवरों के ऊपर बहुत हीट और प्रेशर पड़ा है मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए और इसलिए ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल गए एक और तरीके की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनको आप बोल सकते हो जिप्सम पोटैश शॉर्ट और सोडियम सॉल्ट ये कैसे बनते हैं ये इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं एरिड रीजन में अब आप बोलोगे ये क्या लॉजिक है भाई इवेपोरेशन की वजह से बन रहा है एक सेडिमेंट्री रॉक मिनरल जिप्सम पोटैश शॉर्ट और सोडियम जैसा ये कैसे बन रहा है तो मैं आपको बताता हूं देखिए किसी एक जगह पर पानी है और पानी में सल्फर की क्वांटिटी है अभी पानी में सल्फर की क्वांटिटी है और इवेपोरेशन हो रहा है तो पानी तो कम होता जा रहा है बट सल्फर का कंटेंट बढ़ता जा रहा है ये जो सल्फर का कंटेंट बनता जा रहा है वो बच्चे कुछ पानी के साथ रिएक्ट करेगा और हवा में जो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा इसको ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या बनाएगा H2SO4। जब ये H2SO4 बना लेगा और पास में मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है तो H2SO4 और CaCO3 के बीच में रिएक्शन होगा और क्या बनेगा सी और ये सी होता है जिप्सम आपका समझ गए मतलब वो इलाके जो बहुत ज्यादा एरिड है जहां पे पानी में सल्फर की मात्रा और पानी में सल्फर की मात्रा होती है वहां पे पानी बहुत तेजी से इवेपरेट होगा इवेपरेट होगा तो पानी में सल्फर का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये सल्फर पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एस टू एसओ फोर बनाएगा ये एस टू एसओ फोर पास के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा सी एसओ फोर टू एस टू ओ जो की है आपका जिप्सम तो इस तरीके से भी कुछ सेडिमेंट्री मिनरल्स बनते हैं ओके एक एग्जाम्पल मैंने बताया बतेरे एग्जाम्पल है यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों आगे मैं आपको और समझाऊंगा देखिए जितना ज्यादा हो सक रहा है मैं उतना ज्यादा समझा रहा हूँ जो भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं जल्दी कुछ नहीं करूंगा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा पाऊँ थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स थैंक यू फॉर पेशेंट अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा गुड बाय वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना